Idag har vi med oss en svensk kurdisk politiker. Eh, inom politiken representerar han Socialdemokraterna. Han är oppositionsborgarråd i Stockholms stad och tidigare riksdagsledamot för Socialdemokraterna. Men vem är mannen bakom politiken? Välkommen! Tack så mycket. För de som inte vet vem du är, vill du berätta lite kort? Absolut. Eh, först och främst vill jag säga till dig välkommen till eh, Stockholms stad och det här vackra huset. Tack så mycket. Stadshuset. Tack. Det är Stockholms högsta beslutande församling och Sveriges tredje största beslutande församling. Jag heter Kadir Kassirga, född 1975 i Turkiet, i Istanbul. Vi är ursprungligen från Jizira Botan, jag har kurdiska rötter. Jag kom till Sverige som 14-åring. Tillsammans med mina sex och min mamma för att uh, återförenas uh, med min pappa som hade sökt uh, politisk asyl några år tidigare. Så när jag kom till Sverige så var jag 14 år gammal. Uh, så det var en uh, ganska svår uh, period för, uh, för en uh, 14-åring. Mm. En stor uh, omväxling. Uh, att, uh, att komma till främlingskap, att äh, lära sig ett nytt språk, äh, bli äh, bekant med en ny kultur, lära sig den här nya kulturen och äh, nya levnadssättet. Så det, det är jag i alla fall, äh, Kadir Kassirga som kom från Sverige. Precis. Du är född i Istanbul? Jag är född i Istanbul. Och uppvuxen där? Äh, det är också en äh, jättebra fråga. Eh, många kurder, eh, kurdiska familjer, eh, vi brukar inte ha så riktigt sådana stadigt eh, bostäder egentligen eh, på grund av eh, de politiska förföljelserna och sådär. Eh, vi bodde i Istanbul eh, och eh, så jag föddes där eh, 1975, så 1980 så kom militärkuppen. Eh, så när militärkuppen kom mina föräldrar var politiskt aktiva, speciellt min pappa. Så de kurdiska politiska aktivisterna sökte skydd i Kurdistan genom att fly, där, fly, fly till norra Kurdistan. Så, så jag var fem år gammal, så när vi, jag kommer ihåg i alla fall fragmenterna. Så jag var fem, sex år gammal, så när vi flydde från den militära kuppen i Istanbul. Och eh, åkte med en lastbil i hela familjen mm. eh, för att ta oss till eh, Jizira Botan. Den här militärkuppen 1980, på vilket sätt eh, ändrade klimatet i Turkiet? Jag tror det ändrade väldigt mycket. Eh, de kurdiska och eh, progressiva turkiska rörelserna fick eh, en stor bakslag. Eh, från 1960 till 1980 så, så var, var de progressiva rörelserna, vänsterrörelserna och den kurdiska rörelsen också var på framfart. Så med militärkuppen eh, blev det en till, tillbakagång och, eh, och tyvärr de progressiva rörelserna började liksom fly eh, från, från landet. Mm. Men eh, de kurdiska rörelserna i alla fall försökte eh, Försvara sig själv och söka skydd i de kurdiska områdena. Mm. Hur var det att leva som kurd i, i um, Turkiet och i uh, Kurdistan och i Turkiet? Alltså var det, du kanske inte men hur mycket du minns, men, men som kurd kunde man prata sitt eget språk? Eller hur var förtrycket där? Var det någonting man kände av? Mm. Så här också, eh, kurdiska språket var ju förbudet eh, fram till eh, nyligen 95-96, eh, inte så många år sedan. Det var ett eh, förbudet språk, eh, man fick inte eh, tala, eh, prata kurdiska. Eh, 
på skolan eller på myndi i myndigheten när man hade kontakt med myndigheten och sådär. Eh, men i vår familj eh, det var obligatoriskt att tala kurdiska hemma. Eh, vi fick bara tala turkiska när vi var ute när vi var i skolan. Jag kan säga så här alltså, redan eh, faktiskt när jag var kanske sju åtta år gammal. Eh, då började jag började fatta då och förstå då att, att jag var tvåspråkig. Och började förstå att eh, mina andra eh, turkiska barndomsvänner att de inte talade mitt eh, hemspråk som jag brukade tala med mina syskon och med mina föräldrar. Så ja, sju åtta år då började jag förstå att det här att det fanns att, att vi var att vi var kanske ett annat folkgrupp mm. om vi inte var turkar. Så, så klart det blir lite sån här identitetsproblematik eh, eh, med språket. För att eh, när jag lärde mig, eh, när jag, eller när jag började lära mig läsa, då kom, det, blev det ännu eh, tydligare. Mm. För då kunde jag liksom bara läsa på turkiska. Och då jag kommer ihåg att jag frågade min mamma, och så varför, jag läste bara på turkiska, varför kan jag inte läsa på kurdiska? Men det, det hade inte, vi hade inte de möjligheterna att lära sig skriva och läsa på kurdiska. Det var ett förbjudet språk. Mm. Och, och då var det föräldrarnas ansvar, familjens ansvar, att hålla liv i det kurdiska språket under, under dessa förhållanden, som råden, under militärkuppen. Finns det någon, någon situation som du kan minnas tillbaka till från... Från din skolgång eller din ja, livet i, Tur i Turkiet och i Istanbul där du verkligen märkte av att någon typ av rasism mot kurder eller, eller märkte att du kanske inte bemöts likadant som en turk gör? Mm. Det fanns i alla fall när vi började eh, skolan eh, då fanns det såg man klart och tydligt liksom, från speciellt från eh, lärarna som hade turkisk ursprung, att, att de, deras huvuduppgift var att assimilera oss kurdiska barn. Vi fick inga, alltså under inga omständigheter att växla några ord på kurdiska med varandra. För du ska tänka så alltså, i Kurdistan, det är majoriteten av befolkningen är ju kurder. Och speciellt i en stad som Jizira Botan, det är ja, nästan 100 procent det är bara kurder. Eh, så det är kurdiska barn som inte kan turkiska som börjar skolan. Mm. Som inte kan turkiska. Och då är det en... Så, man, där liksom... Eh, jag kommer ihåg i alla fall att, att, att lärarna, deras utman, alltså, utmaningen för dem var att att få oss att sluta tala kurdiska med varandra eh, och bara tala turkiska och lära oss att skriva och eh, läsa turkiska. Sen var det också en tid då precis den väpnade kanten hade börjat och eh, det var en, liksom en politisering av samhället. Medvetenheten bland kurdiska ungdomarna och befolkningen hade börjat öka. Så det var också en tid där identiteten och språket blev viktigare, ännu, ännu, ännu mer viktigare för kurder. Så man, man, vi barn i alla fall gillade att utmana de här reglerna och Eh, instruktioner eller policyn som de hade. Mm. Eh, till exempel varje morgon eh, var man tvungen att ge, alltså, ge trohetsed till den stora turkiska nationen och eh, Atatürk. Alltså, vi var ju barn och vi, vi brukade skratta och eh, skoja med varandra och säga, säga kurdiska ord till varandra. Och det, det kommer jag ihåg att det provocerade väldigt mycket eh, lärarna. De gillade inte det. Vad kunde hända? Det kunde hända till exempel att man blev bestraffad. Eh, eh, att man fick stå i skam och, och eh, Eller kan bli slagen i händerna. Och, eh, mm. 
få extra extra läxor. Eh, föräldrarna blir kallade till mötet och jag får en reprimand. Eh, så ja. ja. Sen så kommer ni till Sverige. Du berättade att ni flydde i en lastbil, var det så? Ja, en lastbil från Istanbul till Gisrabotan under militärkoppen. Ja, ah, okej. Okay. Ja. Ja. Minns du det? Hur det var? Ja, jag minns det. Alltså, jag, var, jag, jag, måste, jag måste ha varit typ sex år gammal, tror jag. Mm. Men jag minns. Det är jättekonstigt att jag minns det något från mm. den tiden. Och jag minns att att vi de hade eh, vi då en lastbil och eh, var jag och mina de kvar var med syskonen, mamma mamman och min eh, yngsta eh, syskon och de hade tagit flygplanen till eh, till Diyarbakir eh, till Kurdistan men vi resterande eh, tillsammans med min farmor och eh, faster och eh, andra kusiner eh, vi de hade hyrt en sån här lastbil och eh, vi fick eh, sitta i, i, ja, i den lastbilen en resa som tog eh, två dagar, tre dagar tror jag, eh, ända till Kurdistan. Så då, tryggheten var i Kurdistan också, inte Turkiet då. Så det var helt omvända eh, situation. Och sen därifrån? Tog ni till Sverige eller hur? Uh, nej, det, det där, jag var sex år gammal då, ah, då började liksom, uh, vi, vi sökte skydd hos våra släktingar mm. i Gisrabotan och uh, ja, vi fick helt enkelt uh, bosätta oss där och igen, alltså, mina föräldrar är ju därifrån, mm. vår familj och sådär. Så vi, vi fick uh, bosätta oss och uh, börja uh, uh, gå i skolan och uh, leva där uh, fram till uh, Fram till när jag fyllde 11, 11, 12, 12 år, då blev vi igen tvungen att fly. Den här gången fick vi fly till Istanbul istället från Kurdistan. Och vad var det som hände då? Som... Då var det återigen den politiska mm. situationen och återigen pappa som var politiskt aktiv och föräldrar som var politiskt aktiva som blev efterlysta. Och Mm. Och då, ja, på grund av repressalierna från äh, polisen och äh, militären så var vi tvungna att äh, fly och så lämna staden i Zerabotan. Mm. Så det kommer jag också ihåg. Då var jag lite äldre så pratade och då hade jag förstått saker, saker och ting mycket bättre. Äh, jag såg liksom också vad som hände runt omkring. Äh, det var ju liksom stridigheter och... Äh, en politisk kamp eh, mot den turkiska staten. Så då var det lite, lite mer tydligare för, för mig. Vad, vad var den stora skillnaden som du märkte mellan att bo i Istanbul och att bo i Kurdistan? Eh, att bo i en stor stad som Istanbul, eh, det är en, eh, kos, eh, framförallt det är en kosmopolitisk eh, stat, det är en metropol. Eh, jag kan säga att det var, det var, en, eh, det var återigen en förändringskap. Eh, eh, så det var återigen, alltså det var en omväxling även för, för mig och mina syskon eh, att för, för lämna Gisirabotan. Eh, där finns inte de här sociala kontakterna som man uh, brukar ha i småstäderna, i de kurdiska städerna med varandra. Familjen, släkten som kan ställa upp och sådär. Så det var en utmaning och vi kom ju också från precis uh, uh, från kriget. Uh, det var de första, det var precis då för de första Serendan hade börjat. Så upproret mm. hade det folkliga upprestningen hade börjat precis då. Så det fanns ju en, bland majoritetssamhället fanns det en stor misstänksamhet mot kurdar. Att, att mm. kurderna var terrorister, eftersom det, det statliga propagandan var ju att kurder är terrorister, de som reser upp sig och protesterar, de är terrorister, ingenting annat. Man, alltså, de statliga medierna och 
myndigheterna deras allt deras aktivitet verksamhet gick ut på att avhumanisera kurderna då. Så det fanns såklart en misstänks misstänksamhet från majoritetssamhället mot kurderna. Mm. Det kunde man känna också. Även när vi var barn. Mm. Jag tänker vi kommer gå in, för nu idag är du ju politiker i Sverige mm. och vi kommer gå in på det. Men innan vi börjar med det, förutom politiken, vad har du för intressen? Vad brukar mm. du göra? Vad gillar du att göra? Intressen, jag brukar, alltså när jag har tid så brukar jag ta långa promenader mm. i skogen. Läser böcker och umgås med min familj, mina barn och titta på några bra filmer kanske. Mm. Det, är, det är väldigt mycket hoxtid i politik, yeah, mycket tid. men eh, promenader, det är, det är när jag tar långa promenader, då rensar jag och ventilerar eh, mina tankar. Mm. Har du något, någon, eh, någon sport du gillar? Eller? Sport, eh, jag kan ut, utöva ingen eh, sportaktivitet, mm. Mm. Eh, men eh, jag gillar fotboll, följa fotboll just där. Och vilka böcker läser du? Sen. Jag läser mest, det är mest av böcker som handlar om samhället, det kan vara mm. politiska böcker. Mm. Det är, är mycket politik. Och mycket mm. politik återigen och så. Mm. Vi, vi kommer göra ett första moment nu, det är då jag ska ställa några påståenden. Då ska du se om det är sant eller falskt. Okay. Ämnet är då Kurdistan. Och, mm. ja. Så det första är... Kurdistans nationalsång skrevs 1938 av poeten Dildar i ett iranskt fängelse. Fyra pip. 1938. Av Dildar i ett iranskt fängelse. Ja, det stämmer. Det är sant. Rätt. Kurdistans högsta berg heter Ararat och mäts 6000 meter över havet. Tänk på den. Det är... Oj, förlåt. Fan, det där är en sån här fråga som vi kan hamna i konflikt med Armenier. <laughs> det är sant. Ja. Armenier har ju, säger det deras högsta varje. Turka säger det deras högsta varje. Exakt. Det det. <laughs> eh, inte Zagros någon... Alltså, ja. Zagros eller Ararat. Ja, det är Ararat i så fall. Det är Ararat. Och det stämmer att det är 6000 meter över havet. Ja. Uh, okay. uh. Är det fel? 5123 meter Oj, över havet. Uh. Uh. Men det är högsta berget i alla land. Om man ska räkna det som Kurdistan, uh. absolut. Uh. Uh. Så det är en slags konflikt uh. i <laughs> vem det tillhör. Uh. Kulturfirandet av Nauroz kommer från besegrandet av en assyrisk tyrann som hade en orm på var sin axel. Ja, uh, det är en uh, myt. Uh. Det är en uh, myt och uh, det stämmer inte. Det är i alla fall det jag säger, det ser inte intressant. Ja. Men stämmer myten? Det, är... det, ska... det kan inte ju veta. Alltså, det är en myt fortfarande. Ja. En myt som man använder för att bilda den kurdiska nationella självkänslan. Mm. Jag tycker det är fel. Jag tycker det är bättre att man betonar att det kommer från Zoroastrismen mm. och från Zerdasht läran mm. än, att, än att bygga en myt på att de här kurderna störtade ett annat folkgrupps imperium och dödade en annan folkgrupps kung. Ja. Eh, PKK-ledaren Abdullah Öcalan har suttit fler år i fängelse än vad sydafrikanska Nelson Mandela fick göra. Vänta. Ja, nu är det, han sitter fortfarande i fängelsen. Om du tänker idag? Ja, idag. 20... Ja. Stämmer? 32, satt han 32, det kan inte stämma. Vänta. Det var en svår fråga, jag vet inte, jag ska gissa faktiskt det här. Mm. Det stämmer. Det är fel. Mm. Hur länge satt man dela i fängelsen? Det är väl någon 30 år eller ja. något sånt. Ja, 30 år. Ja. Stämmer. Den kurdiska politikern Leila Zana satt 15 år i turkiskt fängelse. Det stämmer. Det stämmer. Det är 10 år. 10 år. Hon dömde sig 15 år. Okej. Okay. Ja. Ja. Men um, vad var det? Du fick rätt på en, två... 
2 av 5. 2 av 5? Ja, det var det. Okej, okay, men om vi går in på um, Sverige då och, och uh, de här första åren du kom hit, du var 14 år. Jag var 14 år ja. gammal. Hur var det att komma till Sverige och hur var omväxlingen? Det var en stor omväxling. Jag var 14 år gammal. Precis en tonårsperiod. Och det är en påfrestning för en tonåring. En stor utmaning att göra den här omväxlingen. Och speciellt att hamna i en främlingskap. I ett främmande land. Lära sig ett nytt språk. Eh, nytt kultur, eh, skaffa nya vänner. Eh, så det var inte så lätt. Eh, jag ville inte från början eh, stanna här i Sverige. Eh, så mina första, jag kan säga att mina första två åren eh, här i Sverige var det bestod av en ständigt konflikt med mina föräldrar. Eh, jag ville tillbaka till, till Kurdistan. Uh, och uh, det på grund av uh, att jag, jag trivdes inte där, helt enkelt. Sen är det, så jag kan säga så här att uh, såklart det politiska uh, var också en uh, ventil. Det politiska arbetet, politiska verksamheten var en ventil för mig. Uh, familjen, uh, båda föräldrarna var väldigt politiskt aktiva inom det kurdiska diasporan. Men när jag också började skolan och lärde mig språket och började skaffa nya vänner så kom jag också in i, in i den de svenska ungdomspolitiken på ett sätt. Och här i Stockholm så vi några kurdiska ungdomar, det var bland annat Farhat Jahanmihan. Han är idag docent, doktorant på Stockholms universitetet och Idris Ahmed är också statsvetare på Stockholms universitet eller Uppsala universitetet. Och några till väldigt politiska och målmedvetna kurdiska ungdomar som bestämde sig att gå med SSU och bilda en kurdisk socialdemokratisk ungdomsförening. Mm. Och den blev faktiskt en, en, en viktig en, en, utväg eller inväg för mig i alla fall att, att få nya vänner. Och även få ny, riktiga svenska vänner som delade, som vi också delade med dem, mm. samma ideologi, samma värderingar. Och åsikter och samhällsvision. Så det, genom, genom att gå med i SSU eh, så började jag började med sakta och säkert börja liksom, eh, förstå att men nej, nej, men det, här är, det här kommer bli, det här kommer bli bra. Mm. Hur gammal var du när du gick med i SSU? Jag var, eh, jag tror jag var 17, ja, 16-17 mm. eh, år gammal så när jag gick med i SSU. Eh, det bästa jag har gjort. Mm. Så när jag tänker efter efterhand och eh, när jag tänker nu det här med utmaningarna som finns i vårt samhälle, till exempel med det här med ungdomskriminalitet och eh, organiserade kriminalitet där ungdomarna tyvärr hamnar också in och eh, används som, eh, som verktyg. Så det, jag tänker alltså, jag, hade, jag har haft tur att, eh, att genom politiken och eh, samhällsengagemanget så jag har inte liksom hamnat i något sånt. Mm. Hur... Organisering är väldigt viktigt. Mm. Att leva organiserat. Leva med, med en målmedvet, målmedvetet liv. Man ska, med, alltså man ska ha ett mål i livet. Det är väldigt viktigt. Okej, okay, så du gick med i SSU. Hur, hur gick du in från att vara vanlig medlem i SSU till att bli heltidspolitiker? Hur gick det till? Mm. Det gick såklart, det tog en väldigt lång tid. Jag gick med SSU när jag var 16-17 år gammal. Sen, sen började jag liksom fortsätta med mina studier och var också aktiv inom SSU så mycket jag kunde. 
eh, utifrån mina egna förutsättningar. Eh, så när jag studerade klart på gymnasiet och då började jag också studera på eh, högskolan. Eh, efter högskole, högskole, eller under högskolestudierna så började jag också jobba. Eh, jag började jobba inom eh, SL-trafiken här i tunnelbanan, Metro. Eh, och när jag började jobba då gick jag med facket. Eh, jag gick med eh, fackförbundet eh, SECO, eh, service eh, kommunikationsfacket, som organiserar eh, tunnelbananställda och eh, postanställda, kriminalvården anställda där. En ganska stor eh, fackförbund. Så jag gick med i facket och blev aktiv där. Jag blev skyddsombud och eh, blev uppförande. Sen eh, började jag sitta i, i avdelningen, alltså regionstyrelsen här i Stockholm. Eh, där, I det styrelsen fick jag olika uppdrag, eh, facklig politisk uppdrag, eh, sekreterare, eh, vanlig ledamot. Eh, eh, men eh, där också blev det politik eftersom mycket av eh, våra jobb som finns i, i arbetsmarknaden eh, påverkas och styrs av politiska beslut. Och speciellt eh, eh, en som jag som jobbade i tunnelbanan, vi, vi, vi var mycket känsliga på, alltså påverkades väldigt mycket av politiska beslut. Vart tredje, fjärde år upphandlades våra, våra verksamheter. Så vi jobbade på samma ställe men våra uniformer och logo mm. ändrades, vi fick hela tiden nya arbetsgivare. Så det, där blev det väldigt mycket så att bekämpa orättvisorna som fanns inom, inom arbetet. Eh, till exempel arbetsmiljöfrågorna. Eh, rätten att inte jobba ensam. Alltså mot ensamarbete till exempel. Så det, genom, genom att bli aktiv i facket så blev det också en koppling till det politiska arbetet. Så det fackligt politiska. Och, eh, och genom det så blev jag också eh, lite mer, alltså mer övertygad om att, att det är viktigt att, att organisera sig och att det också är viktigt att gå med Socialdemokraterna. Att, att vara med. Jag, jag var ju redan med att fortsätta vara med och bli ännu aktivare och att få fler eh, fackliga, fler arbetare eh, för att de ska kunna vara med i partiet och berätta hur, hur är det på riktigt? Hur är det att jobba som eh, som spärrexpeditör eller som biljettkontrollant. Hur är det som att jobba som kriminalvårdare? För det är, det är endast de människorna som kan uh, faktiskt uh, uh, känna uh, och uh, veta och, uh, när man tar ett, ett politiskt beslut som, som påver på, påverkar dessa branscher. Så det, det, den blev liksom den drivande, uh, drivande motorn för mig. Att, att fortsätta med det politiska arbetet. Så 2014 då, då kom, jag, kom jag in i kommunfullmäktige här i Stockholms stad. Och jag blev också eh, ordförande för stadsnämnden Hässelby Vällingby. Eh, och jag hade också ansvar för vissa bostadspolitiska, bostadspolitiska frågor här i Stockholm. För, för vårt partis del. Eh, sen 2018 eh, fick jag förtroendet att stå på eh, Socialdemokraternas eh, riksdagslista här. Och eh, jag kom in i riksdagen 2018. Eh, ja, när jag kom in i riksdagen så satt jag in i socialförsäkringsutskottet. Så det är, det är en ganska lång eh, eh, tid. Mm. Eh, det är inte så att jag gick med SSU och blev heltidspolitiker. Det är två stora... Alltså, såklart, det var ett stort steg. Det var ett stort beslut och steg som jag tog när jag gick med SSU. Men det var också ett stort steg och beslut jag tog när jag gick med facket. Mm. När jag började som... som SL-anställd i, i Stockholmstrafiken. 
de två besluten har, har motiverat mig och att, 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 att fortsätta med det politiska arbetet. Kände du när du var 14 år gammal och de här åren tills du var 17 och du kunde svenska, äh, kurdiska och du kunde turkiska? Mm. Så jag lärde mig ett nytt språk. Ja, var det tufft? Var det, var... det var väldigt mycket tufft såklart att lära sig ett nytt språk. Men det gick, det gick bra. Det är svårt såklart att lära sig ett nytt språk. Mm. Sen är det att det gäller liksom att, det gäller att hålla de andra språken också levande och praktisera dem. Kurdiska praktiserar vi fortfarande hemma. Turkiska blev en utmaning att praktisera mm. och hålla, hålla levande så att man inte liksom tappar. Men det har så här efterhand tycker jag det har gått bra. Nu, nu sen dess, sen du var 17 år, så har du varit med Sadenbröterna. Ni har hållit ihop så att säga. Varför var det just, var det något politiskt eller var det just det här med föreningen som du nämnde med kurdiska? Eller Nej, var det... Det, var, det, var, det var politisk val. Det, mm. det var ju det. Främst på grund av ideologin. Och det andra att socialdemokratin i Sverige har alltid stått för kurdernas kamp och rätt i de olika delarna. Sen är det Olof Palme såklart har varit den största inspirationskällan. Jag tror för många kurder som har gått med Socialdemokraterna. Han har varit liksom en viktig inspirationskälla. Så det är även för mig också. Sen är det också att när jag liksom börjar förstå att det här är liksom mitt nya land och det här jag kommer tillsammans med min familj, mina syskon och kommer börja leva. Så, så man börjar liksom anpassa sig och sträva efter med integration och allt det här. Då börjar man också se de här skillnaderna som finns i samhället. Alltså det här främlingskapet och att vara invandrare, att inte ha svenska språket som första språk. Den hade liksom sina utmaningar. Så orättvisorna som, som, som man började se som invandrare, som invandrare och ungdom. Så med de sakerna så, så för mig blev det liksom en, eller var det liksom en självklarhet att gå med Socialdemokraterna. Bli medlem i SSU och bli aktiv där. Sen är, det, sen är det självklart att alltså, när jag gick med så då är jag liksom en vanlig medlem. Alltså en vanlig medlem, en ung, ung kurd som gick med, med Socialdemokraterna. Så man börjar gå på kurser, börjar umgås med nya vänner. Men jag, det jag vill liksom säga här och lyfta upp. Så att uh, mina, först, mina första riktiga kontakter med svenska ungdomar. Alltså liksom bli vän och kompis med svenska ungdomar. Det, det var inte i skolan. Det var genom politiken. Genom SSU. Det är det, här, det, är det jag försöker lyfta med det med. Att leva i en organisation och organiserat i alla fall hjälpt mig väldigt mycket. Mm. Om man skulle säga att du skulle komma till Sverige idag som tonåring. Skulle det vara lika lätt att komma in i... Um... Eller att komma in i svenska samhället, eller är det en helt annan situation idag? Hur skulle du om du jämför med då när du kom hit? Både lätt, alltså det är både lätt och svårt. Det är, alltså jag tror det var faktiskt svårare för, för min generation att komma in. Mm. Det är min uppfattning. Jag tror nu är liksom samhället lite mer öppnare och mer transparent och organisationerna, arbetslivet, skolorna är mer har börjat anpassa sig och respekt, alltså börja respektera det samhället idag det är, en, det är ett samhälle som består av en mångfald med olika kulturer, bakgrund och religioner, sexuell läggning. Så 
Så det är, nu, nu finns det en, mer acceptans. Jag tror inte den acceptansen var lika, var lika hög och lika stark för 90-talet. Det tror inte jag. Så det är nu till exempel vi ser väldigt många politiker med, med rötter från andra länder som är representerade i Sveriges riksdag eller i den här församlingen. Eller ja, människor som är med andra rötter som finns i kulturlivet, i affärslivet, inom akademiska världen. Så, det, så var inte det i 90-talet. Jag tror inte, definitivt var inte så hårt i talet heller. Så, jag, jag tycker att det har, varit, det har blivit bättre, men sam, samtalsklimatet och samhällsklimatet har blivit hårdare såklart. De höger extremistiska krafterna har blivit starkare eftersom vi lever också i en global värld. Det som händer i Mellanöstern, eller i Afrika eller Sydamerika påverkar direkt. Vi känner av direkt här hemma i Sverige. Så det är först nu jag tror man börjar förstå också att Sverige är inte en isolerad ö. Vi, vi tillhör den här planeten och vi är en del av den här planeten. Och så det som händer i Syrien påverkar oss också här. Ibland det, det skrämmer människorna. Det är därför de här högerextremistiska, icke-demokratiska Mm. krafter äh, växer, för de oftast äh, de livnär sig på en rädsla. Mm. Om en person säger till dig äh, jag kan inte rösta på Socialdemokraterna för att de har gått lite för mycket höger. Äh, vi är vänster, eller gamla Socialdemokraterna och äh, även Vänsterpartiet är ganska populärt bland kurder. Inte minst för Jonas Sjöstedt har ju varit väldigt aktiv. Vad har du sett till det? Håller du med om eller är det, anser du liksom? Alltså det finns, det är inte så att vi socialdemokraterna inte har gjort några fel i de tider vi har styrt det här landet. Såklart, ibland har vi lutat oss lite mer åt liberal och mitten för att kunna, kunna få flera väljare. Men det som är viktigt att vi måste Eh, hålla oss till grunden, eh, fundamentet, det är jätteviktigt, det är ideologi. Eh, sen, är det, sen, är, sen har vi det här med marknadsliberalismen och eh, som, som började från, eh, som liksom blir intensivare från 90-talet eh, än idag. Ja, det har tyvärr och även påverkat socialdemokraterna också. Och det har liksom lett till att människor upplever att eh, att vi har eh, girat eh, lite åt eh, höger i vissa frågor. Eh, men eh, för oss eh, som verkligen tror på socialdemokratin och eh, dess eh, samhällsvision så är det viktigt att, eh, att vi har en linje som går ut på att eh, utveckla eh, eh, den här välfärdsmodellen som, eh, som vi har byggt upp. Så det här med Jonas Sjöstedt, han är populär i den kurdiska diasporan, det jag gillar också och eh, sympatiserar och, med Jonas Sjöstedt. Jag tycker han har varit fantastisk eh, som partiledare och som har stått vid eh, kurdernas sida eh, i alla väder. Eh, och det är någonting man ska förvänta sig såklart av en socialist mm. att göra det. Eh, så, Ja. Ja. I de senaste mätningarna så har ju Socialdemokraterna gått ner lite mer och mer och mer. Mm. Varför tror du det är så? Ja, så vi 2018 eh, vi gjorde ett eh, jättedåligt val mm. och eh, vi fick en, en resultat eh, som, vi, som var det lägsta i den moderna tiden. Eh, och var vi liksom eh, nöjda att eh, för att kunna bilda regering så är vi nöjda att bygga nya, nya allianser, nya koalitioner. Så är det vi tillsammans med Liberalerna och Centerpartiet, det som vi kallar ut för januariavtalet. Så det finns vissa, vissa saker som såklart får en del människor, en del våra basväljare att, att 
inte känner igen sig med Socialdemokraterna. Såklart, det är en utmaning, men vi måste, vi, måste bli, såklart, vi måste bli större och starkare för att kunna alltså Socialdemokraterna måste bli större för att kunna genomföra ren odlad socialdemokratisk politik. Sen är det att uh, anledningen att uh, det är inte bara socialdemokraterna som backar, det är även de andra etablerade partierna också som backar. Det, det, så finns det, det, det är en annan orsak uh, som ligger bakom där. Det, det är de uh, uh, islamofobin och uh, rädslan uh, för uh, främlingar som har växt upp och ojämlikheterna som har breddat ut sig i, speciellt på landet när, när man börjar liksom avveckla välfärdsinstitutioner som finns på landet så, så blir det liksom en grå grund för att mysnet blir starkare. Och, och, och när människorna inte känner att staten finns, eh, finns på plats, inte institutionerna finns på plats. Och när en, en, krafter kom, andra krafter kommer som säger att det, det är orsaken till det här, det är invandrarna. Och det är därför det inte finns, eh, finns eh, dessa institutioner här, för att man bara puterar på invandrarna. Och då, då blir det så då, då, är det, då är det vi som får eh, Socialdemokraterna som får stryk och de andra progressiva partierna som får stryk. Så det, är, det som är viktigt att här att vi, att vi Socialdemokraterna att eh, verkligen ta eh, de utmaningarna som finns eh, på landet eh, i Gräsbygds kommuner på allvar och investera i, i dessa kommuner. Och det gör vi. Och, men för att kunna genomföra en ren odlad socialdemokratisk politik då måste det vara mycket större än 28 procent. För det räcker inte med 28 procent. Mm. Vi kommer gå in på en ny del nu som heter kursutmaningen. Mm. Då är det äh, lite bilder du får se. Du får se om du kan gissa okay. vad, vad det är eller vem det är eller vad det föreställer. Första bilden har vi här. Oj. Känner du igen honom? Uh, alltså jag känner... <laughs> jag har sett de här bilderna uh, i olika sammanhang. Men tyvärr, jag kan inte namnet på honom. Men jag tror han är från Soran. Uh, området. Det är inte Mahsun Korkmaz. Nej. Nej. Om jag säger att han är från Kirkuk. Ja, nej, men jag, tyvärr, ja. jag har sett bilden, men jag kan inte namna Det är Mamma Risha. Mamma Risha, ja, okay. Legendarisk ja. krigare som äh, 80-talet ja. stred och det finns många myter om honom. Ähm, men du, sen är det nu när jag sa det, eller? Ja, alltså, ja. Jag, jag har sett bilden ja. äh, många gånger. Ja. Så nu när du ser det, ja, ja. nu känner jag absolut. Vi ska se här. Den här andra bilden. Vet du var det kommer ifrån och vem mannen är här uppe? Ja, det här är en väldigt känd bild som förekommer i de kurdiska mm. medierna. Det är Kazi Mohammed, eller Kazi Mohammed som när man ut, utropar Mohammed kurdiska republiken. Mm. Det är Mohammed. Precis. Ja. Och det ser man också mellan Mustafa Barzani tror jag. Precis. Framför. Där. Ja, där. Rätt. Vilken flagga är det här? Det här eh, måste vara Ararat, eh, republikens flagga. Mm. Mm. Eh, ja, i Pasha. Två av tre. Och vem är det här då? Oj, det här eh, måste vara en jättekänt eh, kurdisk, eh, ska man säga, trobadur eller sångare. Mm. Eh, Zirek. Ja, Hassan Zirek. Ja. Du får poäng på den. Ja. Hassan Zirek. Och den här sista bilden. Vet du ja, det är Leila Zama. Det är Leila Zama. Ja, ja. Den första kvinnliga kurdiska parlamentarikern, alltså som kurd, ja. som faktiskt kom in i turkiska parlamentet och, och sa några kurdiska meningar. Det var, alltså, det var stort. 
under, eh, under dessa omständigheter alltså för att eh, våga mm. tala kurdiska eh, från, eh, från det turk- turkiska parlamentets talarstol. Ja. Fyra av fem, det gick bättre. Okej, okay. ja, det här gick bättre. <laughs> All right. Uh, vi ska gå in lite på um, uh, Kurdistan, uh, på de sista frågorna. Mm. Och um, du är från uh, Bakur. Ja. Hur ser situationen ut där i dagsläget, vet du det? Vi följer uh, situationen faktiskt väldigt uh, nära uh, i Bakur. Uh, Just nu det är det en väldigt tuff och svår situation för de kurdiska eh, politiska partierna. Eh, det var ju val för ett år sedan, kommunalval. Eh, den pro-kurdiska HDP-partiet eh, vann cirka 65 kommuner i, trots, trots förföljelser och eh, förtryck. Och, eh, att man hade arresterat nästan hela deras valorganisation. Men ändå kunde de vinna i 65 kommuner. Så nu är det en stor förföljelse på dem. Man, fäng, man har fängslat och avsatt en stor antal borgmästare i, i de kurdiska städerna. Kriget pågår fortfarande. Och i det här kriget... Man bryter mot eh, många eh, grundläggande mänskliga rättigheter. Eh, ja, byar bränns och naturen förstörs. Och, eh, så det, det är faktiskt en lite svår situation eh, mm. för, för kurderna i, i Bakor. Hur, om du jämför dagsläget med när du var barn där eller ungdom? Mm. Såklart, om, jag ska, om vi ska jämföra med den tiden när jag var barn så har kurderna i Baku har gjort stora framsteg eh, eh, med tack, vare, tack vare den kampen som de har, som de har drivit. Eh, så nu utifrån, utifrån om man ska jämföra med varandra, ja det är stora skillnader. Alltså, nu är det liksom den politiska medvetenheten. Eh, medveten om sitt språk, kultur, eh, nationell identitet har blivit starkare, tycker jag i alla fall, bland eh, kurder i Bakor. Eh, jämställdhetsfrågan eh, har blivit eh, mer eh, bredare. Alltså vi, vi har ju hur många kvinnliga borgmästare och kvinnliga parlamentariker Alltså kurdiska. Så det, det, det har skett såklart stora förändringar. Alltså man har ju, eh, gjort en stor eh, samhällsrevolution eh, inom de kurdiska grupperna i alla fall. Mm. Eh, man har brutit mot vissa normer. Eh, och det, ja, så var det inte med 80-talet, 90-talet. Eh, idag, idag är det är mycket annorlunda. Alltså om, vi, om vi kollar på framtiden, hur tror du situationen, eh, vad, vad kan vi förvänta oss av klimatet, politiska klimatet, både i Bakur men även Kurdistan, som stor Kurdistan? Mm. Alltså, hela den kurdiska rörelsen och kurdernas situation i Mellanöstern, det hänger ihop. Eh, det spelar ingen roll vet, om det är Rojshalat, om det är Bashur, Rojava eller Bakur, det hänger ihop. Eh, jag själv är, när det gäller framtiden, så är jag optimistisk. Jag tror att trots, trots alla de här svåra tider, svåra händelser som kurderna har gått igenom, även under den här moderna tiden, så också kurderna har befästat sina positioner i regionen. Jag menar alltså, innan kriget bröt ut i, eller före kriget bröt ut i Syrien, inbördeskriget, så kurderna, kurderna i Rojava i Syrien eh, var helt, eh, alltså de räknades inte ens som medborgare i Syrien. De, de betraktades som flyktingar. 
invandrare. Eh, och idag finns det till exempel en, en administration, trots alla eh, ockupationsförsök från Turkiet och eh, Assads regims eh, ambitioner att återta kontrollen. Det finns, det finns en, det finns en eh, administration som kontrollerar alla fall en vissa delar på den kurdiska eh, territorium, territoriumet som finns där. Likadant i Bashur, trots anfall. Halabcha, Raperin, eh, Saddams eh, regims eh, förföljelse och förtryck, folkmord på kurda. Så idag finns det liksom en, en självstyra där. Den har sina brister, ja. Men det finns en självstyra som faktiskt alla kurder i världen, var de än befinner sig, både, både gör liksom en, sin uppgift att försvara den eh, och eh, se till att utveckla. För det är styret som finns där, det tillhör inte någon politisk parti, det tillhör hela folket. Den samlade kurdiska folkets kamp för sin frihet, det tillhör, det tillhör dem. Det är, det är en kamp som har pågått nu över, över hundra år. Så det är, det är en resultat av den kampen. Eh, Bakur likadan. Eh, jag menar alltså, man fick inte ens ta det kurdiska språket. Fram till 90-talet. Och idag finns det, finns det eh, kurdiska institutioner och eh, på universiteten och sådär. Och, eh, och kurdiska tv-kanaler finns, det finns kurdiska tidningar. Det är också en resultat från eh, en kamp. Och, eh, det finns eh, idag kurderna eh, gör anspråk, deltar i valet och gör anspråk. Du vet, ställer upp i valet och gör anspråk för att styra sina egna kommuner, sina egna städer, och de gör. Men de möter motstånd såklart. Ibland är möter motgångar, men sen man läser upp sig. Så jag är väldigt optimistisk för framtiden. Idag de som har väldigt svårt, när vi pratar om kurder i den här kontexten, de som har idag väldigt svårt i regionen, det är kurderna i Roslapp. Idag har de svårast. Eh, det, det är på grund av att det finns en eh, regim som inte respekterar de grundläggande fundamentala mänskliga rättigheter när det, när det händer lilla minsta. Så de, de avrättar folk eh, på vidriga sätt för att skrämma människorna. Och speciellt eh, för att tysta ner och eh, kväsa de eh, kurdiska eh, alltså strävande för eh, för demokrati och för eh, autonomi, så då, då är de ännu hårdare eh, mot eh, kurdar. Så det, det är våra, eh, våra kurdiska eh, syster och bröder i Roshilat som har idag väldigt svårt, eh, tycker jag i alla fall. Men jag, där också är jag optimistisk, för att den här regimen i Iran kommer inte kunna fortsätta på det här sättet. Så det den dagen som eh, när det blir liksom eh, iranier också börjar bli trötta på riktigt, alltså det är de trötta redan nu. Det, det såg vi förra året och även för några månader sedan. Människorna är ju trötta på den här regimen. Vill ha förändring, vill, vill leva i frihet. Eh, så då kommer kurderna i Iran också eh, få, en, eh, få, få en ventil. Och kunna, i ja, alla fall på början, att eh, kanske bli självstyrande, styra sina egna städer och sådär. Om vi pratar om eh, kurderna som en intern grupp, var det, finns det några problem internt bland kurder som måste lösas? Ja, det finns eh, kurder också som alla andra folkgrupper, så finns det såklart eh, interna eh, motsättningar, ofta som bygger på kan vara ideologiska motsättningar också, lite sådana här eh, Vad är det som tjänar mitt parti bäst? Sådana motsättningar. Och det tycker jag att man ska faktiskt lägga åt sidan. Eh, jag tycker det är en, det är, en, det är olyckligt att kunna inte ha en paraplyorganisation. 
vi skulle kunna kalla det för en nationell kongress eller något sånt. Så det, det är olyckligt för att eh, de organisationerna som finns, alltså de kurdiska organisationerna, de kurdiska partierna som finns i regionen, det är starka partier, det är starka organisationer som har, som har resurser som faktiskt också tas på allvar av omvärlden. Parti, alltså KDP, YKT, PKK, KDP Iran, eh, Rojava, alltså det här, det här är inte eh, små aktörer, alltså, världen, alltså omvärlden faktiskt tar dem på allvar. Så det är, det är lite synd att, att det inte finns en, att det inte finns en forum, en paraplyorganisation, en plattform där där de kan sätta sig och, och ha en att sätta sig och komma överens om tre fyra punkter gemensamt när det gäller den allmänna kultfrågan. Mm. Mm. Jag tror också det är ett önskemål från det kurdiska folket att vilka kurder än frågar mm. de kommer liksom på upp just den här frågan att ja enighet Precis. en nationell kongress. Ja, jag ser till och med, okej okay, det kanske inte behövs nationell kongress, det kanske är lite för svårt med tanke på att vi lever i olika länder och sådär. Men en forum, en plattform, en paraplyorganisation borde man kunna göra. Jag har senast för kanske några veckor sedan så diskuterade jag med en annan person om just Kurdsans situation. Mm. Och då sa han att um, stor Kurdistan är för svårt att uppnå för mm. att vi är så oenade, vi är så parti, själva på parti bara, så här. utan han tror mer att vi ser ett självständigt Rosava, vi ser ett självständigt Bashur och så vidare, flera stater. Mm. Hur tror du, ser vi ett stort Kurdistan eller ser vi så som till exempel Nordkorea, Sydkorea, eh, Albanien, Kosovo, flera länder för kurderna? Vad tror du händer? Alltså jag tror också eh, det är svårt att, eh, att få ett enat stor Kurdistan eh, under dess omständigheter. Jag tror att eh, Bashur eh, är den delen som eh, ligger närmast till en självständighet. Eh, en självständig Kurdistan där. Och Rojava också eh, ligger till alltså, i alla fall närmast till en självstyra. Kanske självständighet också. Men eh, jag tänker också lite mer, lite mer bredare och visionärt. Alltså vi måste sträva efter att hela Mellanöstern, alltså vi måste se till att hela Mellanöstern ska demokratiseras. För att jag tror inte att en Kurdistan kan överleva i den regionen när vi, när vi är omringade av en islamistisk Iran, en Irak som ligger i kaos, en Syrien som Assad Ba'az styr. En sån kundsen kommer inte överleva. Alltså, titta bara titta på Israel, vilka utmaningar de har, alltså den här säkerhets- och trygghetsutmaning. När liksom, man försöker liksom ha en demokratisk level liksom som andra länder och är omringad av, av, av auktoritära regimer. Det kommer inte att funka. Så jag tror att grund, grund och botten vi måste liksom jobba för att, att se riktiga samhällsförändringar i regionen. Alltså demokratin, frihet för alla. Inte bara för kurda, för alla. För att när eh, de arabiska folkgrupperna eh, börjar leva i demokrati, i jämlikhet, varför skulle de liksom börja förneka kurdernas eh, rätt till frihet och jämlikhet? När eh, turkarna börjar leva i en riktig demokrati, i jämlikhet och frihet, varför skulle de börja förneka kurderna och andra folkgrupperna? Samma sak. Så det, 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 alltså det, idag det här förtrycket som pågår mot kurder, även mot andra, för det är inte bara kurderna som förtrycks. För det, det är också eh, 
araberna som förtrycks i Irak. Eh, eh, turkarna som förtrycks i Turkiet. Så det är... När, när, när vi har lyckats i grund och botten göra den här stora samhällsrevolutionen då är det också eh, Kurdistan och kurder och alla från Europa kommer att vara fria. Och kommer att liksom kunna göra, göra affärer med varandra och fria ekonomiska förbindelser, kunna resa, alltså som, som dagens EU som vi har idag. Nu är liksom EU har sina utmaningar, men det är för att jag är extremister och försöker liksom hela tiden ha den här protektionistiska, nationalistiska linjen att varje land ska ha sin egen gräns. Men om vi tittar liksom visionen i EU, varför skulle vi inte kunna applicera den på Mellanöstern? Den här visionen som du pratar om, den, det låter som en vision som tar många år att uppnå. Ja. Men det har tagit vi... hundra år för kunderna att få självstyre ja. i Irak och Kurdistan. Mm. Det har tagit över hundra år för kurderna i Syrien att bli betraktade som medborgare i Syrien. Mm. Det har tagit eh, 1930 man förbjöt kurdiska språket i Turkiet. Man sa att kurderna inte existerar. Att de var bergsturka. Mm. Ja, det tog eh, 60 år mm. att eh, få regimen eller staten ändra den inställningen. Ja, alltså om, man, om, man vill, om man vill ha riktiga förändringar i ett samhälle, i ett område, då måste man faktiskt tänka visionär och tänka långsiktigt. Och tålamodig, det här är jätteviktigt. Mm. Hur tror du om, om, vi kollar, om vi går 30 år framåt, är någon del av Kurdistan självständig? Ja, jag, då tror jag definitivt att det var Kurdistan självständigt. Och eventuellt tror jag var också. 10 år? Ja, alltså 10-30 år. Alltså det, jag tror definitivt att Bashur är självständigt. Mm. Och eh, Roja var kanske en del av det Bashur själv på det sättet, mm. tänker jag. Och nu sitter du här. Vad, vad är framtiden? Hur ser det ut? Vad är det som går? Nu är vi här. Förra mandatperioden, det var vi som styrde i Stockholm stad. Uh, nu är vi i opposition. Uh, jag lämnade riksdagsuppdraget uh, för att uh, ta det här uppdraget. Uh, att vara oppositionsborgarråd. Uh, ha ansvar för skolfrågorna för socialdemokraterna. Jag tycker det är en viktig fråga, skolan. Nu målet är att uh, 2022 att vi vinner tillbaka Stockholms stad. Och öka på riksnivå och bilda en socialdemokratisk regering i riksdagen. Så det är målet. Så det är med det målet jag har. Sen om 20 år, ja, jag vill liksom min förhoppning och mitt mål att när vi nu styr både i riksnivå och andra kommuner runt om i landet där våra socialdemokrater som styr vissa kommuner. Så jag hoppas att där vår politik börjar forma samhället och man börjar se effekterna och frukterna av det socialdemokratiska politiska arbetet om, om tio år, om 20 år. Mm. Sista momentet är lite mer, då är det antingen eller är tio snabba, eller åtta snabba här faktiskt. Mm. Så vi börjar, hund eller katt? Oj, eh, jag har inte varken, men jag har haft hund mm. i Kurdistan, har blivit hund. Mm. Ja. Förmåga att kunna flyga eller förmåga att kunna vara osynlig? <laughs> ja, det här brukar min pappa du vet, gilla, du vet, han brukar säga, när det hände några stora, stora katastrofer på kurder, det var så, mm. och tänk om jag hade kunnat flyga och jag hade gjort si och så. Eh, jag ser osynlig. Osynlig? Ja. Varför det? Jag kunde kunna... Lista på turlistan. Du får välja en av dem, okej? Okay? Vad är godast? Eller vad, vad väljer du att ha kvar i ditt liv? Kyrskebab eller Japra? Dolma. Japra och Dolma. Dolma? Ja. Speciellt från Jizira Botan. Ja. 
Min mamma sa korona. Okej, okej. Vem av följande artister föredrar du eller är bäst eller gillar du mest? Juan Hajo eller Juan Perder? Oj, båda är jätteduktiga. Mm. Jag gillar eh, bådas eh, texter. Det är svårt. Juan Hajo. Juan Hajo. Mm. Förmågan att vara supersnabb eller superstark? <laughs> Super snabb, super stark. Mm. Snabb. Snabb. Om du fick ta med en sak till en öde ö, vad tar du med dig? Uh. <laughs> Är det finns inget alt- alternativ där. Nej. Mm. Jag får ta med mig en sak, va? Uh. Jag tar med mig en bok alla fall. En bok? Ja. Okej, okay. jag har inte förväntat mig. Mat, familj, mm. <laughs> okej, okay, en bok. Okej, okej. Du får se att familjen reagerar på det. Ja. <laughs> um, men på tal om familj, uh, vad föredrar du? Utflykt med familjen eller shoppingdag med familjen? Utflykt. Mm. Om du fick välja att leva ett djurs liv, vilket djur hade du valt? Hund. Hund? Okej, okay, varför det? Alltså, att, uh, ja, jag har svårt att förklara faktiskt varför det är, men jag hade velat leva som hund för att uh, de, är, de är i alla fall närmast människorna. Ja. Och det, det, jag, jag tror det är därför det är för att kunna vara liksom, ja. närmast människorna. Ja, precis. Ja. Tack så mycket för att du ställde upp. <laughs> Tack helst. Det var... Du kom ända hit till Stockholm. Ja, ja. Ja. Jag har några till också som ja. ska träffas snart. Och... Mm.